హయాల్ సో ఇప్పటిదాకా మనకి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నోడ్ రియాక్ట్ ఇంకా డేటా సైన్స్ ఇంకా వేరే వేరే టెక్నాలజీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎవ్రీ వీక్ ఈ వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఛానల్లో సో ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే ఆల్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ నేను ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దాకా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సో నేను ఈ వీడియోలో అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ గురించి చెప్తున్నాను అదొక డేటా బేస్ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది దీంట్లో క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ ఇలా మానిటర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వీడియో చేసి ఉన్నాను సో డౌన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఉన్నాయి కొన్ని సో ఇందులో నేను బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ అమెజాన్ ఆర్డిఎస్కి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏం చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఆర్డిఎస్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రికమెండేషన్ రికమెండేషన్ సెక్షన్ ఉండాలి మనం రిసోర్సెస్ అన్ని అనలైజ్ చేసుకునే విధంగా మనకి ఈ ఆర్డిఎస్ ఉండాలి ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ అంతా నీట్గా సెట్ చేసుకోవాలి అంత ఇంకా ఫ్యూచర్లో లాంచెస్ ఏమైనా ఉన్న యూసేజ్ గురించి లేకపోతే పారామీటర్స్ గురించి లేకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ అనేవి మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్లో సింగిల్ కన్సోల్లో ప్రజెంట్ చేసుకునే విధంగా మనం ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇంకా డేటా బేసెస్ లాగ్ ఫైల్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చూసుకోవాలి ఎంజిన్ లాగ్స్ ఏదన్నా ఏంటి డేటా బేస్ ఇంజిన్ ఏదైనా మనం మైసిక్కల్ వాడుతున్నామా లేకపోతే సీక్వెల్ సర్వర్ వాడుతున్నామా లేకపోతే పోస్ట్ జిఆర్ ఎస్క్యూఎల్ వాడుతున్నామా ఇలాంటి డీబీ వాడిన దానికి ఇంజిన్ డేటా బేస్ ఇంజిన్ లాగ్స్ అని మనం అన్ని చూసుకుని ఆ ఇంజిన్ లాగ్స్లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇంకా పబ్లిష్ చేయొచ్చు పబ్లిష్ లాగ్స్ అండ్ రియల్ టైం మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ అలారమ్స్ ఏదన్నా మనకి ట్రాఫిక్ అనేది హై అయినప్పుడు యూజర్స్ ఎక్కువ మంది లాగిన్ అయినప్పుడు ఒకే ఒకే టైంలో సో అలాంటప్పుడు మనం అలర్ట్స్ కనుక పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మనం ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్నా అది అప్పుడప్పుడు సడన్గా ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది రియల్ ట్రాఫిక్కా లేకపోతే ఏమన్నా ఇష్యూ ఉందా సిస్టంలో అలాంటివి డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా అలాంటి డిటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ లాగ్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ అవుతుంటాయి ఈ పబ్లిష్ లాగ్స్ అన్న ఈ సెట్ ఈ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం సెట్ చేసుకుని మనం ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు ఇంకా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు హౌ కెనే ట్రాక్ ఈవెంట్స్ ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం ఏదైనా అప్లికేషన్లో లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉపయోగించి మనం ఈవెంట్స్ అన్ని లాగ్ చేసుకుంటాం లాగ్ చేసుకుంటాం సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఆటోమేట్ చేసుకుని ఈ అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ ద్వారా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సెక్యూర్ అండ్ కాంప్లైంట్ ఉందా నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ రిసోర్సెస్ పర్మిషన్స్ అన్నీ మనం ఎక్కడి నుంచి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు డేటా మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉంటుంది కాంప్లైన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ సెక్యూరిటీ కాంప్లైన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకుంటాము అండ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఓకే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఈ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ అని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ దాని ఫీచర్స్ అనేవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇంకా ఏంటంటే ఈ కాంప్లైన్స్ తర్వాత హైలీ స్కేలబుల్ డేటా బేస్ సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ని కంప్ స్టోరేజ్ మనకి ఎలాంటి స్టోరేజ్ కావాలి అదంతా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ప్రకారం మన ఆర్డిఎస్ మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వర్క్ లోడ్స్ అన్ని సిమిలర్గా ఉండేలాగా ఒక సిపియూ నుంచి ఇంకో సిపియోకి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామో లేకపోతే సిపియూ ఎంత ర్యామ్ ఎంత మెమరీ ఎంత ఆప్టిమైజ్ ఇవన్నీ మనం ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు హైలీ స్కేలబుల్లా లోలీ స్కే లో స్కేలబుల్లా మనకి ఎక్కువ డేటా అనేది ఉంటే కనుక దాన్ని అమెజాన్ ఆర్డిఎస్లో మనం స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు హై మనకు అంత అవసరం లేదు మనకు అన్ని అప్లికేషన్స్లో అంత ట్రాఫిక్ తక్కువగానే ఉంది పర్లేదు అనుకుంటే లో చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా మనం ఛార్జ్ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఈ ఈ డేటా బేస్ ఉపయోగించి ఆర్డిఎస్ ఉపయోగించి సో ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చాలా ఎక్కువ ఫేమస్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారు ఎక్కువ కస్టమర్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉన్నారు ఇంకా మెమరీ ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ అండ్ వెన్ మనం స్కేల్ చేసుకుంటే మనకి డో అవసరం లేనప్పుడు స్కేల్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ కదా సో అవసరం లేనప్పుడు ఎక్కువ స్కేలింగ్ ఎక్కువ డేటా బేసెస్ వాడటం అనేది అది అంత కరెక్ట్ కాదని నా ఫీలింగ్ సో ఆర్డిఎస్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది ఇది ఒక న్యూ ఫీచర్ అమెజాన్ ఆర్డిఎస్లో ఇది ఒక ఫీ న్యూ ఫీచర్ ఆర్డిఎస్ ప్రాక్సీ అనేది ఈ ఆర్డిఎక్స్ ప్రాక్సీ ద్వారా మనం ఏదైనా సర్వర్లెస్ వర్క్ లోడ్ ఉంటే కనుక మనం కనెక్షన్స్ అన్నీ మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఈ ఆర్డిఎస్ ప్రాక్సీ అనేది డేటా డ
ఈ ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ అయ్యారన్నప్పుడు సెకండరీ డిబిక్ వెంటనే స్విచ్ అయ్యేలాగ దీనికి ఒక మెకానిజం ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉంది దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాము అవసరం అయ్యే విధంగా ఇంకా వన్ క్లిక్ తోటి ఎనేబుల్ అవుతుంది అది ఆ వన్ క్లిక్ తో ఎనేబుల్ చేసి సింక్రనైస్ అప్లికేషన్ అనేది చేసుకుంటాకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇంకా రెప్లికాస్ని రీచ్ చేయొచ్చు ఈ డేటాని తీసుకొచ్చి మనం యాప్స్లో డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ ప్రా రీడ్ రెప్లికా ప్రమోట్ రీడ్ రెప్ రెప్లికా టు మానిస్టర్ ఫర్ ఫాస్టర్ రికవరీ ఈ సిస్టమ్ని మనం ఫాస్టర్ రికవర్ చేసుకుంటాకి చాలా చాలా ఎనేబుల్ ప్రొవైడ్ ఉంటాయి ఇంకా ఏంటంటే డిసాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్ చేయొచ్చు అండ్ క్రాస్ రీజియన్ రీడ్ రెప్లికా అనేది పెట్టుకుని మనం వేరే వేరే రీజియన్స్ నుంచి మన డేటా వెంటనే రిట్రీవ్ అయ్యేలాగా ఏదైనా ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఒక రీజియన్లో ఆ రకమైన మెకానిజం మొత్తం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ ఉపయోగించి సో ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫీచర్స్లో ఓకే సో ఇంకా ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్ తీసుకోవచ్చు ఆటోమే గుడ్ ఫీచర్ ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ నేను చెప్పాలి ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్ ఎప్పటికప్పుడు తీసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా ఈ డీబీ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి ఫ్లెక్సిబుల్గా పెంచుకోవచ్చు ఇంకా డైలీ వాల్యూమ్ మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ రోజు లేకపోతే ఈ కన్కరెన్సీ ఈ మినిట్ అన్న లేకపోతే ఈ అవర్లో ఎంత వరకు మనం ఈ డేటా ట్రాఫిక్ ఫ్లో అనేది ఉండాలి ఈ వాల్యూమ్ బ్యాకప్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ మ్యాక్సిమం రిటెన్షన్ అనేది పెట్టుకుంటామా లేకపోతే ఫిఫ్టీ డేస్ మ్యాక్సిమం రిటెన్షన్ పెట్టుకుంటామా ఆ రకంగా రిటెన్షన్ పెట్టుకుని మనం డేటాబేస్ అనేది మనం ఆటోమేటెడ్గా బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఇంకోటి ఏంటి ఫీచర్ ఏంటంటే అడిమేడ్ స్నాప్షాట్ అనమాట మనకి ఎక్కువ డేస్ కావాలంటే కనుక ఈ అడిమేడ్ స్నాప్షాట్ అనే ఫీచర్ ఉపయోగించి మనం ఎక్కువ డేటాను మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎన్క్రిప్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ స్నాప్షాట్ని వేరే రీజియన్స్ కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఆ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా స్టార్ట్ చేయొచ్చు డీబీస్ని స్టాప్ చేయొచ్చు అదంతా మన చేతిలో ఉంటుంది ఇక్కడ స్టాప్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనమాట మనకు అవసరం లేదన్నప్పుడు తక్కువ ఛార్జ్ పడుతుంది స్టాప్ చేసుకున్నప్పుడు అవసరం అయినప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం ఇన్స్టెన్సెస్ని ఆ రకమైన చేంజెస్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెన్సెస్ రీస్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ అన్న లేకపోతే అలాంటివి మన లిమిటేషన్స్ కూడా మనం ఈజీగా పెట్టుకుంటాకి ఫీచర్స్ అనేది ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి మనీ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు దీని ప్రకారం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టాప్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ని కూడా మనం రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు మోర్ సేవింగ్స్ అనేది దీని ద్వారానే అందరూ బెనిఫిట్ తీసుకుంటాం రీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇంకా రీజియన్ అనేది రీజియన్ ప్రకారం మనం ఇంజిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డిసాస్టర్ రికవరీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో మనం ఆల్రెడీ డేటాబేసెస్ ఉంచుతాం కాబట్టి ఆ ఇంజిన్స్ అనేవి అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి మనం ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అమెజాన్ ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ నేను వీడియోస్లో అమెజాన్ అరోరా డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడతాను దాని స్కేలబిలిటీ దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది దాని అవైలబిలిటీ ఎలా ఉంది దాన్ని మేనేజ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో ఎవ్రీ వీక్ నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను వీడియోస్ ఇప్పుడు దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి